Здравствуйте, в эфире «Капитал» программа о деньгах и финансах. В студии Елена Шеломенцева. Смотрите сегодня. Какое место занимает Преамурье в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни? Кому и почему отказывают выдачи средств мат капитала? Довольны ли амурчане местом своей работы и насколько выросли штрафы для браконьеров? Амурская область поднялась в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни на 6 позиций с 67 на 61 место. Исследование провели эксперты агентства РИА Рейтинг. Таблица была сформирована на основе анализа 72 показателей, в числе которых занятость населения, уровень доходов и жилищные условия, а также показатели здоровья, образования, безопасности, экологической ситуации, развития инфраструктуры и малого бизнеса. Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. По стабальной шкале они набрали от 70,5 до 77 баллов. Также в десятку лидеров попали Республика Татарстан, Краснодарский край, области Белгородская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Ханты-Мансийский автономный округ. Приамурье разместилось на 61 месте. Самые низкие показатели зафиксированы в Республике Тыва, чуть менее 14 баллов. Как отметили авторы рейтинга, среди источников информации не использовали данные Росстата, Минздрава и Минфина России. В два раза быстрее получить деньги из материнского капитала можно будет на 15 дней раньше. Сейчас срок рассмотрения документов занимает один месяц. Сократить время выдачи сертификатов предложил Минтруд. Законопроект на эту тему размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как пишет российская газета, сокращение сроков принятия решения о выдаче материнского капитала позволит семьям быстрее им воспользоваться. Напомню, деньги из маткапитала можно получать раз в месяц, если доход на члена семьи ниже полуторного прожиточного минимума. Кроме того, есть направления, по которым воспользоваться средствами можно сразу после получения сертификата, не дожидаясь истечения трехлетнего периода. Например, на погашение ипотечного кредита, реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на дошкольное образование и другое. 150 отказов. Именно столько амурчанок не смогли получить и распорядиться материнским капиталом в прошлом году. Основные причины – ребенку, давшему право на сертификат, еще не исполнилось трех лет. Лишение родительских прав, ветхое и даже аварийное жилье, предоставление неполного перечня необходимых документов. Так, 33 семьи получили отказ из-за того, что были лишены родительских прав и совершили преступление против своего ребенка. Еще 33 отказано в оплате ипотечных кредитов, так как жилье непригодно для проживания. 56 также не смогут направить мат-капитал на улучшение жилищных условий, пока малышу не исполнится 3 года. 27 планировали за счет этих средств оплатить образование старших детей, но организации не имели статуса образовательного учреждения. И еще одной амурчанке было отказано в направлении материнских денег на формирование накопительной пенсии. Напомню, программа поддержки семей, имеющих детей, действует в России уже 11 лет. За все это время сертификаты на материнский капитал получили более 50 тысяч мурчанок. Больше половины из них уже полностью распорядились средствами, сообщает пресс-служба регионального пенсионного фонда. Амурские предприниматели смогут получить льготные кредиты под 6,5% годовых. Разницу ставки банкам-участникам компенсирует бюджет. О том, что необходимо наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, несмотря на трудности, говорил президент страны Владимир Путин. Финансовые аналитики называют действующие льготы беспрецедентным шагом государства на встречу развития предпринимательства. В Благовещенске прошел форум-семинар для представителей бизнес-сообщества. На встрече рассказали, кто именно и на какие нужды может брать такие кредиты. Льготные условия предоставят на реализацию проектов, приоритетных для Приамурья отраслях. Это сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм и так далее. Программа субсидирования даст мощный толчок к развитию малого и среднего бизнеса в регионе, поможет амурским предпринимателям привлечь доступные по стоимости кредитные ресурсы, снизить себестоимость производимой продукции, а соответственно увеличить конкурентоспособность предприятия. Существует, как я уже сказал, государственная программа финансовой поддержки через государственные банки, созданная специально для того, чтобы поддерживать малый бизнес. Процент гораздо ниже, потому что не преследуется цель достижения банковской прибыли. 
Переходи на белую. Предприятия, которые не оформляют трудовые отношения с сотрудниками, могут лишить налоговых льгот. Законопроект, вводящий такие ограничения, ждет официального заключения правительства и должен поступить в Госдуму в конце февраля-начале марта. Согласно документу, если проверка выявила, что более 10% персонала, либо более 100 работников получают зарплату в конвертах, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Как считают авторы инициативы, укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным. В данный момент, по оценкам Российской академии народного хозяйства и госслужбы, серые доходы имеют около 30 миллионов человек. Традиционно больше всего официально нетрудоустроенных в сфере строительства и ремонта, в сельском хозяйстве, рекламе, СМИ, социальных сетях. Наказание за такое нарушение до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических. 46% работников Приамурья довольны своим нынешним местом работы. К таким выводам пришла служба исследований сервиса Headhunter. Для сравнения, в среднем по стране только 41% респондентов ответил также. Опрос Амурчан проводился в конце 2017 года. И, как отметили специалисты, чем человек старше, тем больше он удовлетворен своей работой. Так, среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35%, а среди тех, кому уже за 45% – Также число довольных работой увеличивается и в зависимости от занимаемой должности. От 22% у начинающих специалистов к 60% у топ-менеджеров и владельцев компании. Компании. Если говорить о профессиональных областях, сотрудники которых довольны работой больше всего, то рейтинг возглавляет сфера информационной технологии интернет-телеком 54%. На втором месте топ-менеджеры 52% и на третьем управление персоналом тренинги 50%. Среди тех же, кто недоволен своей работой, больше всего студентов, начинающих специалистов и рабочий персонал. Дотянуть до зарплаты. Центральный банк России предлагает резко ограничить размеры процентную ставку по микрозаймам. До полутора процентов в день в текущем году и до одного процента с 1 июля 2019 года. Регулятор подготовил соответствующий законопроект. Новые правила должны заработать уже этим летом. Основные ограничения коснутся самого доходного сегмента – займов до зарплаты. Сейчас максимальный размер процентов, которые набегают по таким микрокредитам, может превысить сам долг максимум на 300%. Теперь же планку хотят снизить до 250. Изменится и максимум поставки – не более полутора процентов в день. Кроме того, сам заем могут ограничить суммой в 10 тысяч рублей и сроком на 15 дней. При этом будет введен запрет на продление займа или увеличение его суммы. Для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность. Как считают авторы законопроекта, такие меры необходимы в связи с низкой финансовой грамотностью населения. Люди не умеют рассчитывать свои финансовые риски, в итоге попадают в долговую кабалу. В пятикратном размере в Приамуре выросли штрафы для браконьеров. Раскошелиться придется и неосторожным водителям, нечаянно сбившим животное на дороге. С 12 февраля в силу вступили изменения в приказ Минприроды России. Суммы штрафов будут зависеть не только от вида животного, но и от того, где и при каких условиях оно погибло. Так, погубленная по неосторожности косуля обойдется виновнику в 40 тысяч рублей, а отстрелянная при браконьерской охоте уже в 120 тысяч. А если речь пойдет о самке, то еще дороже 200 тысяч рублей. При этом незаконная охота в заказнике ударит по карману еще сильнее, а точнее всем раз больше придется выплатить за убитую на охраняемой территории самку, а это 350 тысяч рублей. В среднем таксы на распространенных в области копытных увеличились в два раза. К примеру, за лося 40 тысяч рублей до 80, за изюбря до 70, кабана до 30. Исключением стала лишь кабарга. Стоимость за голову поднялась в 4 раза с 15 до 60 тысяч рублей. Кроме того, в три раза выросли штрафы за уничтожение соболя и выдры и в 10 за бурундуков и белку летягу. На этом у меня все. Пересматривать программу можно в социальных сетях на страничке Амурского областного, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире.